రాములు నాయక్ గారు తెలంగాణ జన సమితి సంధించిన ప్రశ్నలకు కూడా మీరు సమాధానాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే అంతకు ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకు ముందు బలరాం నాయక్ గారు అడిగిన ప్రశ్నలకు చెప్పారంటే నెక్స్ట్ ఆ విషయంలోకి వెళ్దాం మనం నేను బలరాం నాయక్ అడిగింది చెప్తాను మా శ్రీధర్ రెడ్డి చెప్పి అడిగింది చెప్పాలి కదా కొంచెం శ్రీధర్ రెడ్డి గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉత్తరాంచల్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఇటువంటి ప్రాంతాలలో ట్రైబల్ ఏరియా ఉన్న జాగాలో మొత్తం ఎంపీలు వాళ్ళే గెలిచి బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళే కానీ ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ మీద ఒక నమ్మకం ఉండే జనాలకు ఈయన దేశ ప్రధాని అయితే ఏమన్నా మార్పులు వస్తుంది కాలార్థం జాకే వైట్ ధన్ వస్తుంది అనే విధంగా ఉండేది కానీ రాను రాను మన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీల మీద ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ కింద తర్వాత అంతకు ముందే ఎన్నికల్లో ఏది వచ్చినా భారతీయ జనతా పార్టీ భారతదేశంలో పరిస్థితి రోజు రోజుకు దిగజారుతుంది ఇవాళ మనకు సమాచారం ఉంది కర్ణాటక ఎన్నికలు కానివ్వండి కర్ణాటక ఎన్నికలను వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధంగా ఎన్నికలకు పోవాలి తొందరగా పోతే ఎట్లా ఉంటుంది లేకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అటు ఆంధ్రలో డిపాజిట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు తెలంగాణలో ఒక నాలుగైదు సీట్లు గెలుస్తారా గెలవదు అనేది ఇది లేదు మళ్ళీ ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో వీళ్ళు మొన్న మహారాష్ట్రలో జరిగిన లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు కానివ్వండి రాజస్థాన్లో జరిగిన ఎన్నికలు కానివ్వండి యూపీలో జరిగిన రెండు ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి రెండు పార్లమెంట్ సీట్లు పోయినాయి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ పరిస్థితి అది కానీ కానీ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కి బీజేపీకి రహస్య ఒప్పందాలు ఉన్నాయి ఢిల్లీలో మిత్రుడు గల్లీలో శత్రువు అన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శిస్తోంది ఢిల్లీలో ఏమో అక్కడికి వెళ్ళి చేతులు కలుపుతారు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో మాట్లాడతారు అని ఒక ఢిల్లీలో ఏమో మిత్రుడు గల్లీలో ఏమో శత్రువు మేము గల్లీలో శత్రువులమే ఢిల్లీలో శత్రువులమే గల్లీలో మంచి మిత్రులం కాదు ఢిల్లీలో శత్రువులమే మేము కాదు రెండు జాగాలో మేము శత్రువులమే ఏదైతే తప్పు చేస్తారో ఆ దానికి ఎండగట్టడానికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది ఇవాళ ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రము ఇప్పుడు మా బాలరాం నాయక్ అంటుండు భారతీయ జనతా పార్టీ విషయం ఇది ఇక్కడ బాలరాం నాయక్ ఏమంటుండంటే సోనియా గాంధీ ఇచ్చిందా లేదా అనేది తెచ్చింది ఎవరికి చెప్పాలి కదా సోనియా గాంధీ ఇచ్చిందంటే ఎవరనేది ఆయన చెప్పాలి మళ్ళా ఇచ్చింది ఆయన చెప్పినప్పుడు తెచ్చింది ఎవరనేది ఒకటి ఒకటి అన్న శ్రీధర్ అన్న ఒకటి చెప్పాలి రెండవది ఇవాళ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో గిట కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది ఆ రోజు ఎంతమంది నీజ్ చేసిరు ఎంతమందిని పొట్టన పెట్టుకురు ఆ మా అది పోవాలంటే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ కొట్లాడిన తర్వాత పోరాడిన తర్వాత ఇక్కడ విద్యార్థులు చనిపోయిన తర్వాత గత్యంత్రం లేక ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి అనే ఆ దాని మీద ఇచ్చిరు తప్ప ప్రేమతోటి కాదు ఇవాళ మేము సోనియా గాంధీ అమ్మ ఇచ్చింది అమ్మదే మాట్లాడతాం కానీ చిన్నమ్మది మాట్లాడం మేము ఏంటంటే ఇవాళ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉందో అది చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇవాళ అన్న ఒకటి అన్నాడు శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ ట్రైబల్ల గనక కలపకపోతే ఒకే రాష్ట్రం ఒకే భాష ఒకే వేషం ఆంధ్రలో ఏమో ఇదే లంబాడి ట్రైబల్ ఏమో ఎస్టీలో వస్తారు రాయలసీమలో ఎస్టీలో వస్తారు తెలంగాణలో వచ్చే వారికి ఏమో ఇరవై సంవత్సరాలు వ్యత్యాసం అది ఎవరు ఎందుకు చేయరో అది గిట్ట ఆయన చెప్పాలి ఇవాళ బస్సు యాత్ర అనేది జనాలు వస్తువులు మాకు ఇదైతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇవాళ మాకు ప్రత్యామ్న న్యాయం లేదనేది ఇంకోసారి చెప్తున్నారు బలరాం నాయక్ గారికి చెప్పేకంటే ముందు బలరాం నాయక్ ఏం చెప్పినంటే ఏడు మండలాలు తీసుకొని పోయినారు చట్టం ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ మొదటి గది టూ రెండో గది అని చెప్పి జనాలను గందరగోళం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దురుద్దేశంతో ఈ ఏడు మండలాలను ఆ రాష్ట్రంలో కలపడానికి చేసినటువంటి యొక్క దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ ప్రత్యేక హోదా గురించి మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి మీరు చేసిన తప్పుకి సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఇవాళ బలరాం నాయక్ గారు మహబాద్ పార్లమెంటు సభ్యులు కాబట్టి ఆయన కాడది ఎన్నికలు ఉన్న విధంగా పనికి వస్తుంది కానీ మాట్లాడుతున్నాడు తప్పితే రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ప్రకటన చేయించగలుగుతావా ఆ ఏడు మండలాలను తెలంగాణకి ఇచ్చేస్తాము అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు వేయమని చెప్పేసి అది ప్రత్యేక హోదా అనేది కూడా చట్టంలో పెట్టలేదు కదా ఓన్లీ నోటి మాటగా చెప్పినారు సాధ్యాసాధ్యాలు చూసుకోకుండా ఆ రోజు ఏదో గడుపుకోవాలని చెప్పేసి బలరాం నాయక్ గారు చెప్తున్నారు మేము పోరాటం చేసినాం అసలు తెలంగాణ ప్రజల్ని మీరు మరింత తక్కువ అంచనా వేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరి మీద పోరాటం చేసినారు మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద పోరాటం చేసినారు 
గత్యంతరం లేక మీరు ఎంపీలు వచ్చి పోరాటం చేశారు కానీ మాతో కలిసి కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఎంపీలు అది కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోరాటం చేసినారు జయపాల్ రెడ్డి పోరాటం చేసినా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పోరాటం చేసినా జానారెడ్డి లాస్ట్లో వచ్చి కలిసినారు తప్పితే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోరాటం చేసినారు కాబట్టి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మరి రాహుల్ నాయ్ గారు చెప్తున్నారు మేము అమ్మ గురించి చెప్తాం సినిమా గురించి చెప్పాం అంటే అమ్మ కన్నం పెట్టినోడు సినిమాకి చేయి కాదు పెడతాడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్క ఎంపీ లేకున్నా కానీ చిత్తశుద్ధి మా దగ్గర ఉంది ఒక్క ఎంపీ లేకున్నా కానీ తెలంగాణ ఉద్యమానికి అనుకూలంగా పనిచేశాం లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం రైల్ రోకలు చేశాం ఢిల్లీలో దీక్షలు చేశాం పార్లమెంట్ లో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించాము మేము చేపట్టి తెలంగాణ వచ్చింది తప్పితే ఇది చెప్పుకోగలకనేటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి కార్యకర్తలు ఒక్కటి ఉండే ఆ ఒక్క దాంతో వచ్చిందా నూట ఓటేస్తే వచ్చింది నువ్వు ఒకటి చేశావు పోరాటం పోరాటం మేం చేశాము మీరేం చేశారు మీరు పోరాటం అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేశారు మేము నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు పార్టీ తప్పుడు ప్రచారంతో లాభపడింది తప్పుడు ప్రచారం అందుకనే మరి మొత్తం తెలంగాణ మీకు ఎందుకు ఎక్కడ రాలేదు బుటాపేట కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలుస్తామని చెప్పే విషయం దేని గురించి అంటున్నారు అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేసిన టీఆర్ఎస్ అంటున్నారు దేని గురించి అంటున్నారు లేలేలే ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మేము ఇచ్చిన మేము కొట్లాడిన రాహుల్ నాయక్ ఏమో మామూలు ఎమ్మెల్సీ అయినాడు ఉద్యమకారులు కొట్టించినటువంటి వాళ్ళు మంత్రులైనారు రాహుల్ నాయక్ ఎందుకున్నాడు రాహుల్ నాయక్ రాహుల్ నాయక్ పన్నెండు శాతం ఉన్నటువంటి గిరిజనులకు పాజ్యులతో నువ్వు మంత్రి కాగలిగినా ఆరుగురు రెడ్లకు ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఆరుగురు రెడ్లకు ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఆరుగురు రెడ్లకు ముగ్గురు ఎలవలకు ఒక కమ్మకి ఇవ్వగలిగినప్పుడు అరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు రాష్ట్రపతిని ఒక దళితుని చేయగలిగినాం ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతిని దళితుని చేశాం మీ పార్టీ అధ్యక్ష చెప్తున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తుంది ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి కదా దానికి మాట్లాడుతుంది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఇప్పించినట్టేనా ఇవాళ ఏదైనా మున్సిఫ్ కోర్టు జిల్లా కోర్టు సెషన్స్ కోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తే కేసీఆర్ గారు ఇప్పించినట్టు అనుకోవాలి మనం సుప్రీం కోర్టు కాంగ్రెస్ బిజెపి కాకుండా ఇప్పుడు తెలంగాణ జన సమితి కూడా ఏర్పాటు అయింది తెలంగాణ జన సమితి గురించి ఏం మాట్లాడుతుందో చూద్దాం ఒక చిన్న రాములు నాయక్ గారు ఇరవై ఏడున మీరేమో ప్లేనరీ నిర్వహిస్తామని అంటారు ఇరవై తొమ్మిదిన జన తెలంగాణ జన సమితి ఆవిర్భావ సభ పెట్టుకుంటామంటే మాత్రం అనుమతి ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు అని అంటే టీఆర్ఎస్కి సంబంధించి అనేక విషయాలు బయటపడతాయి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు బయటపడతాయి అనేక విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అందుకే ఇవ్వట్లేదని కోదండరాం విమర్శిస్తున్నారు 
ఇప్పుడు అటువంటిది కాదండి ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టుకునే స్వేచ్ఛ అందరికీ ఉంటుంది పార్టీ పెట్టుకోవడం సభ పెట్టుకోవడానికి సభ పెట్టుకోవడానికి గిట్టే ఇది ఉంటుంది అనేక సభలలో ఆయన గిట్ట మాట్లాడింది అనేక సభలు పెట్టుకుంటారు అది ఏమి ఇది లేదండి ఇరవై ఏడవ తేదీ మా ప్లీనరీ ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తున్నాం తప్ప ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఆయన సభ పెడితే మేము ఇది చే చేసే అది ఇది లేదు ఇప్పుడు సీజన్ టైంలో వర్షాకాలంలో వర్షం పడితే రైతులు నాగలు దుందుతారు ఎండాకాలంలో దున్నారు అదేవిధంగా కొంత ఎన్నికల సీజన్ ఉందని పార్టీ పెట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు తప్ప మీరే ఎక్కువ ఇది చేస్తురు ఆ దానికి ఇవాళ మీరే ఎక్కువ చేస్తురు కానీ మేము ఆ పార్టీకి అసలు మేము ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనేది కాదు మాకు ప్రత్యామ్నం లేదనే చెప్పాను నేను అయితే ఇవాళ అంటే ఉన్న పార్టీని ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రతిపక్షాన్ని ఎలాగ గుర్తించట్లేదు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పార్టీని అయినా గుర్తిస్తారా లేదనేది ఇప్పుడు సీజన్లో చాలా పార్టీలు వస్తాయి ఎన్నికల ముందు సీజన్లలో పార్టీలు పుట్టుకు వస్తాయి నాయకులు పుట్టుకు వస్తారు అన్ని చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇవాళ ఆ ఫ్రంట్ రాగానే మేము ఏదో భయపడినట్లు ఏదో మేము ఇది చేసినట్లు కాదండి అది అది ప్రజలు ఇది చేస్తారు ఎన్నికల టైం మరి సభకు ఎందుకు అనుమతి ఇవ్వట్లేదు అని ప్రశ్నిస్తుంది సభకు ఎందుకు అనుమతి ఇవ్వరు అనేది ఇంకా ఇంకా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉంది కదా ఇవాళ ఇవాళ ఎన్నో ఇవాళ పదకొండో పన్నెండవ తేదీ ఇవాళ ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది చాలా రోజులు ఉంది కదా ఎందుకు మీరు ఇట్లా అనుకుంటున్నారు ఇస్తారా ఇయ్యరా అనేది ఎందుకు మేము భయపడినట్లు ఏదో ఇదైనట్లు కోదండరామ్ రాగానే మొత్తం భారతదేశ చరిత్రలు ఇత ఇదైతాయి తెలంగాణలో ఉన్న మా మా వీక్నెస్ ఏముంది అండి మా సంక్షేమ పథకాలు పెట్టుకున్న తర్వాత వీక్నెస్ ఏముంటుంది ఇవాళ వరకు ఒక అవినీతి లేదు ఒక ఇవాళ వరకు ఇటువంటి లేదు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ రాష్ట్రంలో అప్రకటిత నిర్బంధం అంటాం కదా అది అమలవుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు మొన్న కేటీఆర్ గారు ఇంకొకరు ఇద్దరు మినిస్టర్సు మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏదో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్కి పోయినారు అక్కడ మా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు గారు కూడా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వారిని పిలిచారు శిలాఫలకం మీద వారి పేరు ఉంది స్వయంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది మీరు రావాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఈయన సరే వస్తా అని చెప్పారు పొద్దున పోవడానికి రెడీ అవుతుంటే బీజేపీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఉన్నారా ముషిరాబాద్ లో జరిగిన ముషిరాబాద్ లో జరిగిన బీజేపీ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేయడానికి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉంటాడు కింద కార్యవర్గం ఉండదు మీ పార్టీ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే మీ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతుంది వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతుంది జిల్లా కార్యవర్గం ఉంది పనిచేస్తావా ఓ పనిచేస్తావా మల్కాజ్గిరి పోస్ట్ స్టేషన్ లో ఎంట్రీ చూసుకొచ్చుకుని పోయిరా నేను చెప్తున్నాను నేను రామచంద్రరావు గారు భారతీయ జనతా కార్యకర్తలను మేము అరెస్ట్ చేసి నిర్బంధం చేసి క్షమాపణ చెప్పాలి రాహుల్ నాయక్ గారు అక్కడ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు కరీంనగర్ పోతే కరీంనగర్ మొత్తం కార్యకర్తలని నాయకులు అరెస్ట్ చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు నిజామాబాద్ పోతేనప్పుడు కార్యకర్తలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఎక్కడ చేస్తామని చెప్పండి మీరు ఇలా టీవీలు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ జనసమితి గురించి ఏం చెప్తారు కొత్తకు వస్తున్న జన సమితి గురించి ఏం చెప్తారండి అది ఒక అది ఒక పార్టీ అది ఒక జన సమితి అది ఒకటి కథ అది ఒక అరకాన అది అన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఉన్నారు ముందు ముందు తెలుస్తుంది అండి దాని ఏ పార్టీ ఏ బలం ఉందో అనేది ముందు ముందు తెలిస్తే చూస్తాం ముందు ముందు బలం దానికి ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తుంది కదా ఆ బలం ముందు ముందు వస్తే దాని గురించి తెలుస్తుంది కానీ ఈ విమర్శలు చిన్న చిన్న ఒకప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అంతే అంటే ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా తెలంగాణ జన సమితి మాలోనే కలవాలని నిన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు అన్నారు సార్ టీఆర్ఎస్ పార్టీనే కలుపుకొని మంత్రులు ఇచ్చిన పెద్ద మనసు ఉన్న పార్టీ ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీనే మనసు రేపు జనశక్తి వస్తే కలుపుకొని ఇస్తాం దాని తప్పే ఉన్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏదా కలిసి మంత్రుల పదవి లేదా దీంట్లో ఇయ్యాలా ఉన్న మంత్రులు ఇయ్యాలా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న మంత్రులు మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రులు చేయలేదా ఇప్పుడు జనసేన ఉంది కదా 
జనసేన ఏమో దిలీప్ కుమార్ కి గెలుపుకుంది జన సమితి దిలీప్ కుమార్ కి భారతీయ జనతా పార్టీ దిలీప్ కుమార్ ని కలుపుకుంది అట్లనే మీరు జన సమితిని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కున్నారు కేసీఆర్ గారు కొనుక్కుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే మీరు ఇదండి కొంచెం ఒక ఒక నిమిషము ఇవాళ దిలీప్ కుమార్ దిలీప్ కుమార్ మీరు తీసుకుంటారు చెప్పండి బలరాం నాయక్ గారు చెప్పండి ఇవాళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కొని ఇవాళ రాజ్యసభకు ఓటు వేయించుకొని రాజ్యసభ గెలిచారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తీసుకున్న ఒక్క మాధవ్ రెడ్డి గారు చూయించి ఓటు వేశారని ఒక ఇండిపెండెంట్ గెలిచిన క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటే ఆయన ఆ ఓటు చూయించేశారని ఆయన ఓటు రిజెక్ట్ చేశారు కానీ అది అయితే రిజెక్ట్ చేయవచ్చు టిఆర్ఎస్ పార్టీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చూయించకుండా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తే మాత్రం అది చల్తుందట ఇది ఎక్కడి న్యాయమండి ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంతకుముందు అన్నాడు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను పిల్లలను అరెస్ట్ చేయలేదు కావచ్చు కానీ రైతులకు అయితే సంఖ్య లేచి జైలుకు తీసుకుపోయారండి మా రైతులు మీ ప్రభుత్వంలో లాఠీ చార్జ్ గిట్ట చేసిరందా ఎరువులు అడగడానికి పోతే విద్యుత్ అడగడానికి పోతే అరెస్ట్లు విద్యుత్ అడగడానికి పోతే జైలు పంపించిన ఘనత మీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది ఇవాళ విద్యుత్ అడగడానికి పోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో హరీష్ రావు గారు మంత్రి పదవిలో ఉన్నాడు హరీష్ రావు ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు ఎందుకండి ఆ పార్టీలో ఉండండి చేసినావు అని చెప్పి ఇవాళ హరీష్ రావుకి అడగండి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ సోనియా గాంధీ ఇవ్వకపోతే ఇవాళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ ఇది వచ్చినా సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ సమయం మించిపోయింది రామల నాయక్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అలాగే బలరాం నాయక్ గారు ఎన్నికల సంవత్సరంలో రసకందాయంలో తెలంగాణ రాజకీయం పడింది అయితే ఎన్నికల వేళకి ఏ పార్టీ ఏ స్టాండ్ తీసుకుంటూ చూద్దాం ఇది వాటి చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి